这个浓香酒的喜好人群比清香酒更多，会不会是牛栏山准备进军浓香酒市场呢？毕竟现在改革开放了，酒厂都要追求效益嘛。张有信赞同的点点头，他又倒了半杯酒抿了抿，显然他对这酒的品质很满意。而且我同学当时也对我说了，这酒现在市场上买不到，得在牛栏山内部找很硬的关系才能拿到，这是他们刚出的高端酒，内功酒。他拿起瓶子环绕一圈，你看，除了牛栏山三个字印在了瓶子上，此外什么字都没有，标签纸都没有。这酒的包装好，就好在标签纸和信息都在外面盒子上，拆掉盒子，直接就是酒瓶。是，这酒相当高端。他接回瓶子，满脸喜爱之情。<笑>见此，王毅直接领着张有信进他的卧室，还有十一瓶酒并排摆放在桌子上。有、哦，哟，都是酒啊，都是二二锅头，这么多的好酒。对，都是我同学邮寄过来的。怎么样，挺好吧？张有信拼命的点头。你喜欢吗？你要不要？<笑>你要、啊，不是，你要送给我。我也想，王老师你，你你。我不是做梦吧？你送给我了。你不是在做梦，可我也不能送给你。这是我同学好不容易给邮寄过来的礼物呢。这酒挺贵的，主要是咱这里找不到，现在市场上都找不到，很有收藏价值的。也是，那啥，王老师，你看咱们有战友之情，以后喝酒的时候一定要叫上我，一定要叫上我。你这么喜欢这酒？我没有别的爱好，就好这杯中午，就这点出息。要不然这样，你手里还有五个将军钟呢，咱们来个友情互换，两瓶酒换一个将军钟。我这里还多了两瓶，一起附赠给你。他没想着玩什么套路，跟张有信之间也不必玩套路，人家毕竟把他当朋友的。王老师，那将军钟挺珍贵的呢，他们是我亲戚送我用来激激励我干工作的。你看我用他们换酒，这不大好。王毅想想也是，有道理。君子不夺人所爱，不是，我的意思是得加酒，<笑>公平交换嘛。那你说几瓶酒换一个将军钟？四瓶呗。那将军钟真挺好的，我亲戚很喜欢。要不是他的别墅重新装修，换上了外国人的钟表。这套将军钟他没地方摆了，那肯定不会给我的啊！等等，你不是跟我说这套钟是你亲戚为了督促你工作，为了增加你的时间概念送给你的吗？这怎么又是没地方摆了给你的？张有信愣住了，这两件事不冲突。对，这货喜欢瞎咧咧惯了，嘴里就没句实话。想想也是，亲戚送礼物哪有送钟的？行，就按照你的要求，四瓶酒换一个将军钟。这里是十二瓶酒，我再给你准备八瓶。不过这八瓶不是牛栏山了，只能让我同学帮我去买。买到什么算什么，不用等了。你这里不是还有两瓶好酒吗？这两瓶酒我给你顶四瓶，你以后再给我找四瓶酒就行了。王毅顺着他的眼神看向窗台，窗台上放着两个蓝色酒瓶，泸州原浆酒。这酒瓶做的非常漂亮，可是酒的品质不怎么样。虽然它带着“原浆”两字，而且它玩得很黑，名字叫泸州原浆酒，但蓝色酒瓶下面有俩大字“老窖”，让人一眼看去很容易看成泸州老窖原浆酒。张有信一看，整个人都被征服了。王毅明白。他选这两瓶酒的意思，有信哥，这两瓶酒不好喝，就是包装好看而已。没事没事，我不喝，我就是收藏起来，我就是喜欢没事看看。这瓶子好呀，让我看了心里舒坦。张有信还以为他不舍得给出这两瓶酒，故意找理由敷衍自己呢。见他如此坚持，王毅也不能再多说了。张有信乐呵呵的带上酒离开，摇头晃脑的跟中了大奖一样。下午学生们来上劳动课，王毅拍拍手，把学生们聚集起来。今天的劳动课是手工课，王老师教大家给路灯做灯罩，好不好？好，王老师，猪羔子快断炊了，得给他们打猪草药。春天猪草嫩，得让他们多吃点，这样才能长得肥。行，你点一批人跟你去打猪草，选男生，女生留下跟我学习做灯罩。以后这手艺活你们肯定用得着。王毅开始教他们，女学生们学得很快。当他们了解流程，先用报纸试过之后，再用纸壳板正式制作，做出来的成品一个两个的，比王毅做的还要板正。王毅只能把自己做的那个带回听涛居去使用。灯罩做出来后，他便带着学生们去给王向红、王东喜和刘红梅等人看，一行人看得啧啧称奇。王老师，您又给咱队里立下一功了。我这算什么立下一功？都是学生们忙活的。至于原材料，则是糊涂的单位人家给咱支援的。王老师，你以后可不要谦虚了，搞得我们都不好开展工作了。因为跟你比，我们工作做得太差劲。你要是谦虚，我们可就无地自容了。行行行，这是我有功劳，但学生们也有功劳，正好糊都给咱学校支援了些粮食。我今晚犒劳犒劳学生，支书，这算不上大吃大喝吧？王向红想问问吃什么，可看看学生们盯着自己那如饥似渴的眼神。哎，你安排的，那我给他们蒸个饭吧。糯米八宝饭对于队里的孩子们来说，并非是大油大肉才是好饭，甜腻腻的饭一样被视为珍宝。最重要的是，王毅大批量做八宝饭不会惹人怀疑。上周末，他刚从护都海关捣鼓回来好些粮食，说里面有个百十斤糯米是很正常的。学生们一听王老师要管饭，并且是犒劳大家，顿时炸锅了。在外面打猪草的男学生听说这事也跑回来了。劳动课还没有结束呢，还在上课呢，你们继续去劳动。女同学也得劳动，女同学跟着我准备晚饭。做八宝糯米粉挺麻烦的，主要是事发突然，还好这回时间还早。
，王毅直接拎了一袋子百斤重的糯米倒出来，让女学生们分批次来淘洗干净浸泡起来。糯米得泡两个小时。这期间，他跑去看王向红，领着王东喜挨个给队里的灯泡装灯罩。支书，得在灯罩外再加个木头防雨罩，要不然一下雨就完蛋了。你当我这个支书吃干饭的呀？早安排好了，你想高叔已经亮过这些灯罩的尺寸了，他会贴着做防雨罩。又是夕阳西下，大灶里的糯米泡发好了。女学生们没见过这么多糯米，一个个牢牢的守在跟前，他们的目光让大黑很不舒服。<笑>王毅琢磨着时间，差不多了，回到大灶，漏勺也来了。校长，今晚做什么饭？我给你打下手啊？不对，我来动手，你监工就行了，你负责动嘴，我负责动手。伸手不打笑脸人，正好王毅已经把材料准备好了，他愿意来忙活。王毅便没有拒人于千里之外，他让漏勺去烧火煮糯米，煮八成熟，这是技术活，大迷糊还真干不了。糯米饭八成熟，拉开锅盖，当场有热气腾腾的冒起。等到糯米凉一点了，王毅用铲子给他们换锅子，贴一层糯米，铺一层豆沙，铺一层豆沙，再来一层糯米。王老师，你哪来这么多豆沙？这够你开个包子店卖豆沙了。户都有的是，你也真舍得这么多豆沙呢？要是搁我家里，我能吃到过年。你去户都买就是。漏勺不说话了，我卖屁股也买不了这么多豆沙啊。铺好豆沙和糯米，剩下的就是继续加水煮，煮最后一波，很快软糯香甜的八宝饭就做好了。王毅尽量均匀的把八宝饭发给了学生们，最后剩下一盆分给大迷糊和漏勺。王校长，您晚上吃什么？下午的时候，大迷糊去捞了些爬虾，我蒸点爬虾吃。漏勺顿时呆住了，你什么眼神？王校长，您当真担的上一生先生？岛上之前都传说您万事先顾集体，再顾自己，先让他人享受而自己吃苦，我心里有些不服气的。但今天我服气了，我亲眼看见您的所作所为了。您真是天底下头一号的大好人。我确实是好人，不过我不吃这个是因为这饭太香甜太腻人了。我这人喜欢吃，喜欢吃海货。漏勺摇摇头，城里来的人爱吃海货，我理解。我是厨子，没人比我清楚海货对于内地餐桌的价值。可是有人不喜欢吃香甜的八宝饭。对此，他只能问一句：真的吗？我不信。爬虾在82年的外岛比鸡屎的名声还臭，鸡屎可以收集起来沤肥，爬虾连这用处也没有。以往天涯岛渔船在海上捕捞到爬虾，都是当场踢进海里不要了。现在王毅喜欢吃，于是大家伙会选肥的带回来送给他，让他随便吃。至于吃多了脚趾头疼，王毅不怕了。他跟邱大年说了这件事，邱大年说要给他买一种叫东格阿里的南亚树根，这玩意儿对降低尿酸很有作用。